يعني لا أبالغ إذا قلت إن من أخطر الموضوعات المطروحة في مدارج السالكين هذا الموضوع يعني من منا لا يتمنى أن يكون من أعلى المؤمنين من أكملهم إيمانا من المتقين من المحسنين ممن تخلق بأخلاق النبي ممن رزقه الله عملا صالحا ممن أتقن صلاته ممن أنفق ماله في سبيل الله ممن دام ذكره ممن طهر قلبه ممن أقبلت نفسه من منا لا يتمنى طيب لماذا نحن دائما دون ما نتمنى لماذا هناك مسافة بين ما نحن عليه وبين ما يجب أن نكون عليه هنا تكمن قيمة هذا الدرس إنها الإرادة الإرادة قبل أن أدخل في تفصيلات الدرس مرة كنت أركب مركبة عامة في طريقي إلى دمشق أذكر أن الليل في منتصفه وأذكر أن الوقت كان شديد البرد رأيت رجلا يرتدي ثيابا رياضية ويجري قلت في الشام أكثر من خمسة ملايين كلهم إلى جانب المدافئ والمقاعد الوثيرة ويتناولون الطعام الطيب أو غير الطيب مع أهلهم وأولادهم وهذا يجري في هذا البرد ليس من السهل أن تملك إرادة تقوى بها على عاداتك على مألوف حياتك على أن تركن إلى الدفء إلى بيتك مع أولادك أن تأكل ما تشتهي هذا يركض في في وقت شديد البرودة وفي وقت يألف الناس أن يقبعوا في بيوتهم قلت متى نشأت عنده هذه الإرادة الحديدية متى غلب نوازع نفسه الطبيعية متى قوي على نفسه هنا السؤال متى لماذا تسع وتسعون في المئة من الناس يركنون, يركنون إلى عاداتهم إلى طبيعة أجسامهم إلى الراحة إلى الدفء إلى الكسل العضلي ولماذا هذا يجري في هذا الوقت ما الذي دفعه ما الذي قوى إرادته هذا لو أنه اطلع اطلاعا واسعا على ما في علم الطب من أن القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله وأن هذا القلب يقويه الجرف ويضعفه الكسل وأن الإنسان إذا أهمل قلبه عانى في خريف عمره أشياء كثيرة يبدو أن هذا الشاب الذي يجري في هذا الوقت وفي هذه الظروف القاسية يبدو أن علمه واطلاعه كونا عنده الإرادة القوية فدرسنا كله في فكرتين إذا كان هناك فرق كبير بين ما أنت عليه وبين ما يجب أن تكون عليه هذه المسافة الكبيرة سببها ضعف الإرادة وضعف الإرادة سببها نقص العلم إذا العلم هو الطريق الوحيدة إلى الله إذا ازداد علمك قويت إرادتك إذا قويت إرادتك وصلت إلى ما تصبو إليه فهذا ملخص الملخص قبل أن نبدأ بالتفصيلات لماذا تضعف عن أن تكون كما تريد لأن علمك بما تريد يحتاج إلى مزيد أعرف رجلا 
يقبل على الطعام الدسم إقبالا عجيبا يقبل على الطعام الدسم إقبالا عجيبا وله مركبة يستعملها لمسافة مئة متر كسل ونهم وطعام دسم في الثانية والثلاثين توفي طبعا هذا الجسد له قوانين طبعا مع الاحتفاظ بعقيدتنا بأن لكل إنسان أجلا لا يتقدم ولا يتأخر ولكن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا لكن هذا الإنسان إقباله على الطعام الدسم وإقباله على استعمال مركبته بشكل دائم وعزوفه عن أن يبذل جهدا من ضعف إرادته وضعف إرادته بسبب نقص علمه بقواعد هذا الجسم إذا نحل بهذا الدرس مشكلة كبيرة كلما تاقت نفسك إلى أن تكون في مستوى أرقى مما أنت فيه اعلم علم اليقين أن هذا يعود إلى ضعف إرادة فيك وهذه الإرادة ضعفت لنقص العلم الذي تحويه إذا كلما ازددت علما ازددت إرادة وكلما ازددت إرادة بلغت المستوى الذي تصبو إليه قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه إذا هناك من يريد وجه الله والذي يريد وجه الله اسمه مريد يعني أراد وجه الله أراد الله ورسوله قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى هذه الآية الثانية المتعلقة بالإرادة وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هنا المشكلة ماذا تريد؟ هذا أكبر سؤال هناك من يريد الدنيا من خلال الدين هناك من يحضر مجالس العلم ليزداد دخله ليكثر زبائنه هناك من يحضر مجالس العلم ليتعلم أشياء يتصدر بها المجالس وهناك من يريد الله ورسوله إن كنتن وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما الآن أرد لكم طائفة من تعاريف العلماء علماء القلوب بالإرادة أو بالمريد بالإرادة مطلقة بالمريد من أراد الله ورسوله الآن الإنسان بلا علم بلا علم بلا توجيه بلا مجلس علم بلا مرشد بلا مشرب ديني بلا تزويد إنسان له جسد له شهوات له مطالب غالبا يستجيب في شهوات جسمه غالبا يركن للراحة هذا الجسد يتمنى أن يبقى نائما وهذا الجسد يتمنى أن يقبع في البيت ولا أن يأتي إلى مجلس العلم وهذا الجسد يتمنى أن يأكل كثيرا وهذا الجسد يتمنى أن تكون له زوج كما يشتهي فالإنسان من دون علم من دون مجلس علم من دون توعية من دون اطلاع من دون معرفة له انسياق مع شهواته إذا انسلاخك 
عن دواعي الشهوة وعن دواعي الراحة وعن دواعي الغفلة طبعا الصلاة ذكر وإذا كان الإنسان منسجما في عمله لا يتمنى أن يصلي إذا كان منسجم يقوم بعمل رائع له أجر كبير يتمنى أن يبقى بلا صلاة ساعات طويلة فالإنسان من دون علم من دون معرفة ينسجم مع عمله فلا يصلي ويبقى نائما فلا يصلي الفجر ويأكل من دون حساب ويمزح ويتكلم وينهش أعراض الناس ويغتاب كل هذا انسجاما مع غفلته تعريف آخر للمريد الصادق من هو المريد الذي يريد الله ورسوله نهوض القلب في طلب الحق الحطيئة هجى أحد زعماء القبائل اسمه الزبرقان قال له بيت يعني يعد الآن شعار كل إنسان قال له دع المكارمة لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ما لك وللمكارمة أنت مطعم مكسوب اقبع في البيت كل واشرب وتنزه واسهر واسمر والتقي مع من تحب وامزح وافرح ما لك وللمكارم دع المكارم أما الذي يريد الله ورسوله قلق دائما لا يطمئنه إلا أن يرضى الله عنه قلق دائما لا يطمئنه إلا أن يشعر أن الله يحبه لذلك نهوض القلب في طلب الحق هذا تعريف آخر من تعريفات المريد الذي يريد الله ورسوله يهون عليه كل صعب يسهل عليه كل محال يبتغي مرضات الله عز وجل بأي ثمن المريد يقشعر جلده إذا ذكر الله يجد قلبه تنهمر دموعه يحب الله أقول لكم مرارا وتكرارا هو الذي خلقكم من نفس واحدة النفوس جميعها مهيئة لأن تعرف الله الجموع النفوس جميعها مهيئة لأن تحب الله النفوس جميعها مستعدة لأن تكون ممن سعد بقرب الله عز وجل ولكن مرة ثانية وثالثة نقص العلم يؤدي إلى ضعف الإرادة وضعف الإرادة يؤدي إلى وجود مسافة كبيرة بين ما أنت عليه وما ينبغي أن تكون عليه أنا أظن أن أكثر المؤمنين في قلبه لوعة يتمنى أن تكون صلاته أفضل مما يصلي يتمنى أن يكون صيامه أفضل مما هو يصوم يتمنى أن يكون حجه أفضل مما شعر في الحج يتمنى أن تكون صدقته أكبر أكثر وأشد إخلاصا يتمنى أن يكون ورده في صحوة لا في غفلة يتمنى أن تكون استقامته من أعلى مستوى ما دام هناك شعور التقصير فليعلم الإنسان علم اليقين أن هذا التقصير مبعثه إلى ضعف الإرادة مرة لي صديق زار أحد أقربائه في المستشفى وقد أجريت له عملية جراحية في رئتيه بسبب الدخان قال له حينما أخرج من المستشفى لي حساب عسير مع هذه الدخينة يعني السيجارة لي حساب عسير لكن مرضه كان عضالا ولم يسمح له هذا المرض أن يخرج من المستشفى ماذا من توه طيب حينما كان يدخن سنوات طويلة وهو على مستوى رفيع من الثقافة لماذا ضعفت إرادته عن أن يقلع عن التدخين لأنه لم يعاين أضرار التدخين 
أما حينما دخل إلى المستشفى واستؤصل أجزاء كبيرة من رئتيه بسبب المرض الخبيث عندئذ امتلك إرادة حديدية يعني يتمنى أن يمزقه عبر عن هذه الإرادة أنه إذا خرج من المستشفى فله معها حساب عسير ولكن المرض العضال لم يسمح له أن يخرج من المستشفى إذا لاحظ متى قويت إرادته حينما رأى حينما رأى المرض الخبيث منتشرا في رئتيه عندئذ امتلك إرادة قوية لا بد من أن تملك إرادة قوية إما أن تملكها بعد أن تدفع الثمن باهظا وبعد فوات الأوان وعندئذ لا تستفيد من هذه الإرادة القوية وإما أن تملك تملك الإرادة القوية بسبب العلم الذي تحصله وأنت في مقتبل العمر هذا هو الفرق قال بعض العلماء من صفات المريد أنه يتحبب إلى الله ببعض بالنوافل بصلاة نافلة بصوم نسل بثلاوة قرآن بكثرة ذكر بكثرة صدقة يأنس إذا جلس وحده في الغرفة يذكر الله يأنس بتلاوة القرآن ذكرت البارحة في درس الأحد أن غار حراء الشاب القوي المتين مفتول العضلات لا يستطيع أن يصل إليه إلا بساعات طويلة مع الجهد الشاق طيب يمكن أن تصل إليه بساعتين أو بثلاثة ولكن أتستطيع أن تنام هناك وحدك في الليل والأرض كلها أفاعي وعقارب قلت ما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبع في هذا الغار الليالي ذوات العدل إن أنسه الشديد بالله طغى على وحشة المكان وإذا كنت مريدا صادقا صادقا مع الله ربما شعرت بهذا الشعور كلما ازداد قربك ازداد أنسك وإذا ازداد أنسك بالله عز وجل غلب على وحشة المكان كلما بلغه أن هذا الطريق يوصل إلى الله سلكه كلما سمع أن هذا العمل يقرب فعله كلما دري أن هذا الشيء إذا ابتعد عنه يقترب من الله عز وجل يبادر فيبتعد عنه يقنع بما قسمه الله له دائما المريد صابر وقنوع وراضي والذي يريد الدنيا وزينتها دائما لجوز وناقم وساخر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا من لم تصح إرادته ابتداء فإنه لا يزيده مرور الأيام إلا إدبارا يعني إذا الإنسان في بداياته لم يرد الله ورسوله كلما مرت الأيام تزيده بعدا وسأما وضجرا ومللا وكسلا وانصرافا إلى أن ينقطع عن الله عز وجل يصلي متكاسلا يصوم متأسفا يحج تاجرا يذكر لاهيا يسبح غافلا يقوم بالواجبات شكلا صورة عباداته جوفاء وقديما قالوا الكلام الذي يخرج من القلب يدخل إلى القلب بلا استئذان والذي يخرج من الفم لا يجاوز الآذان إذا متى يمكن أن ينتفع الناس بكلامك إذا استمعت أنت إلى الحق وطبقته 
ولمست ثماره قطفت ثماره لمست فوائده فتكلمت عن تجربة إذا وصف لك الواصف وكان وصفه عن تجربة حقيقية ينقل لك كل شعوره فإذا قال لك والله أنصحك أن تذهب إلى مكان كذا في قضاء إجازتك تسأله هل ذهبت أنت إلى قال لا والله بس هكذا وصفوه لي تبقى أنت فاتر الهمة لأن كلامه لم ينتقل إليك مع الشعور قال وإذا تكلم به انتفع به من سمعه بالمقابل ومن سمع شيئا من علوم القوم ولم يعمل به كان حكاية يحفظها أياما ثم ينساها مر معنا بالتربية بعلم التربية أن أسوأ أنواع التعليم هو التعليم اللفظي تقدم للطالب آلاف المعاني في ألفاظ لأن الطالب لم يعش هذه التجارب لم يعش هذه الحقائق سمعها بأذنه إذا أدى بها امتحانا حفظ الكتاب كلمة كلمة وأدى به امتحانا إذا عانيت تجربة لا تنساها حتى الموت يمضي عليها ثمانون عاما وأنت تذكرها لذلك أرقى أنواع التعليم التعليم عن طريق الخبرات والتجارب الآن لو أن إنسان فرضا ما أتيح له أن يذهب إلى البحر وقرأ مقالة عن البحر سأله بعد ثلاثة أيام ماذا تذكر منها يقول لك لا شيء وإذا ذكر بالمية خمسة بعد أسبوعين لا يذكر شيئا هذا التعليم اللفظي أما لو أخذناه إلى البحر وسبح فيه وذاق طعم ملوحته ورأى الأسماك فيه وركب متن البحر وشعر بالموج وانخلع قلبه خوفا وكاد يغرق هذه التجارب لا ينساها حتى الموت أبدا حتى الموت فإذا كانت على معلوماتك بالدين كأن تقرأ مقالة عن البحر وأنت ما عرفت البحر ولا رأيت البحر ولا سبحت في البحر ولا دقت طعم البحر ولا أوشكت على الغرق فيه فكل معلوماتك سطحية وسرعان ما تنساها لذلك تؤخذ ألفاظه من حفاظه وتؤخذ معانيه ممن يعانيه أما إذا كان لك مع الله تجربة إذا ذقت طعم القرب فعلا إذا ذقت طعم الاستقامة إذا ألقى الله في قلبك السكينة إذا شعرت براحة الإيمان إذا شعرت بأن الله يحبك إذا أنفقت من مالك فآتاك الله عشرة أمثال إذا آثرت مرضاة الله عز وجل فعوضك الله خيرا مما فقدك كل حديث شريف وكل آية كريمة تطبقها وتقطف ثمارها أنت الآن داعي صرت إنك إذا تكلمت تركت أثرا عميقا في نفوس الناس إذا دعوت إلى الله وعبرت عن خبراتك الإيمانية فعلت في نفس الناس في نفوس الناس فعل السحر لأنك تتحدث عن تجربة فالذي أتمناه على كل أخ منكم إذا أراد أن يدعو إلى الله إياه أن ينطلق من معلومات سمعها أو من أفكار نقلت إليه أو من شيء قرأه إن فعل هذا لا يستطيع أن يؤثر في إنسان أما إذا كانت له مع الله تجربة إذا كانت له مع الله أيام إذا كانت له مع الله أحوال إذا كان قد آثر جانب الله إذا ترك شيئا لله إذا ذاق طعم القرب إذا ذاق حلاوة الحب إذا كان كذلك نقول له عندئذ أدعو إلى الله كلامك عندئذ يفعل في الناس فعل السحر وقد 
وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر وليس بساحر لشدة قوة تأثيره في الناس من أين جاءت قوة التأثير؟ من المعاناة من الحب الذي امتلأ في قلبه إذا ألفت أهل الدنيا وأحببتهم وضحكت لمزاحهم وأنفت بقربهم وأمضيت معهم ساعات طويلة فاعلم علم اليقين أنك واحد منهم وأنك لا تنتمي إلى الدين إطلاقا إنما هو ادعاء فارغ أما إذا شعرت أنك لا تحتمل أن تمضي ساعات طويلة مع أهل الدنيا مع أهل الإعراض مع أهل الفسق والفجور والله الذي لا إله إلا هو مزحة رخيصة مزاح رخيص إذا سمعه المؤمن يكاد يخرج من جلده من شدة التأذي بينما تجد أناسا آخرين ينسنون من الضحك يهتزون نشوة لهذا المزاح علامة إيمانك أن هذا المزاح لا أخلاقي القذر تأباه نفسه إن رأيت إنسانا متلاعبا كذوبا ذكيا إن أعجبت به فأنت مثله أما إذا احتقرت خداعه ونفاقه وانحطاطه فأنت مؤمن لذلك لا بد من أن تكون متميزا عن أهل الدنيا إذا أشد شيء على المريد معاشرة الأضداد من كانوا ضده في السلوك هذه لمحة سريعة عن منزلة الإرادة ألخصها بكلمتين إذا كان بينما أنت فيه إذا كان بينما أنت فيه وبينما تتمنى أن تكونه مسافة كبيرة فاعلم أن هذا بسبب ضعف في إرادته وضعف الإرادة في الأصل نقص في العلم إذا عدنا إلى أن العلم هو الطريق الوحيدة إلى الله عز وجل وما من طريق إلى الله إلا طريق العلم فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا ويظل الإنسان عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل والحمد لله رب العالمين